सिंप्लीकेशन मैं नैक्स्ट का अभी स्क्वे स्क्वे रूटी एग्जाम पाइंट आफ व्यू फैंड द स्क्वे रूट आफ् अस्टी आ वाल्यू मन फैंड चेयर लेंथी प्रासे मन की टू टू थ्री सैकस मन को आंसर अेट मन शार प्रकार मैं ने ओके अं स्क्वे रूट मन कटे मुझे मुझे मन की स्क्वे ऐडिया उबी फस्ट स्क्वे डिस्क तरह आ तर स्क्वे रूट गुरी मैं माटडक ओके अंत मुझे मन स्क्वे डिस्क मुझे मन स्क्वे डिस्कसा मन की रीजनिंग इंट्रडक्ष स्क्वे मुफे वरकू थर्ट वरकू चलवाल कदमी और थर्टी दाटते मन की शार कटी लेदा अंत असल वे वरक शार कट उ मन के दींट स्क्वे स्टेप वन मैं ने वन टू थौज लप ये स्क्वे अड़ना सर मन दर शार कट उदी यूनर्सल मेथड अटा नीन देंगे अप्लीकेबल फर् एग्जापल एला चेयरेंटे फस्ट को चूँ नीने अड़का ट्वेंटी थ्री स्क्वे अड़का कदमी ट्वेंटी थ्री स्क्वे क्लीयर का एक्सप्लेन इधे विधा मन चसा वन टू थौज लप ये स्क्वे अड़ना सर अदे विधा चयु प्रॉब्लम ले फर् एग्जापल इक ट्वेंटी थ्री स्क्वे चाहे इक फस्टे लपल्टे थ्री उ थ्री स्क्वे एंटे नईन अनकूदी स्क्वे काबी टू डिजिट माटल का बट्टी नईन का जीरो नईन ओके नैक्स्ट इंको डिजिटे इकड़ टू अंडी दीन इंडिविज्युल स्क्वे चेयर टू स्क्वे एंटे जीरो फोर इधर फस्ट स्टेपी एम चसा इंडिविज्युल स्क्वे रास्क मन अंत ओके इपड़े चेयर इक चाल जाग्रत का अबजर्व चयी रेजिटल मल्टे चयी टू थ्री जार एंटे सिक्स अंडी दाने डबल चेयर इपड़ू दिन डबल एंटे ट्वेलव दीडू आलवेज डबल चेयर ट्वेलव यह ट्वेलव ने प्लेस वदू इक रात डिजिट वा सर एंत नंबर वा इलाक वेल्लिपाल इप्ड दीन आंसर एंत टोटल नईन टू फाइव यह जीरो रासा रायकोना मैं आंसर एंटे फाइव ट्वेंटी नई मॉडल मन क्लीयर का मैं ने वन टू थौज लप एलादना मन चयु फर् एग्जापल चूँगी नैक्स्ट मॉडल रेडो क्वेश्चन अंत थर्ट सिक्स स्क्वे चुद इंडिविज्युल फस्टे स्क्वे चेयर सिक्स स्क्वे एंतदे थर्टी सिक्स नैक्स्टी थ्री स्क्वे एंतदे नईन अमन नीन जीरो नईन अ फस्ट इंडिविज्युल मैं स्क्वे चसा इपड़े चेयली टू डिजिट मल्टे चेयर थ्री सिक्स एन एम चेयर चपेनि डबल चेयल एन रेटिंपे थर्टी सिक्स ओके थर्टी सिक्स ने फस्ट प्लेस वदले इपड़ू थर्टी सिक्स रास्क वे इप्ड मैं चेयर टोटल सिक्स नई ट्वेलव अंत थर्टी सिक्स स्क्वे एंत वन टू नई सिक्स अंडी अलगे मूडो एग्जापल चुदा इक चला जाग्रत चेयरि एटी टू स्क्वे एंते मन मूल राकेना इप्ड शार्ट कट प्रकार इंडिविज्युल स्क्वे चेयर टू स्क्वे फोर अट्ठे परस्थित आनकूमन स्क्वे अंत टू डिजिट का बट्टी जीरो फोर अना फोर अना जीरो फोर अनाटे स्क्वे टू डिजिट माटा नैक्स्ट एट स्क्वे एट स्क्वे एंतदे सिक्सटी फोर अंडी अभी फस्ट स्टे नैक्स्ट एम चेयर इंडिविज्युल डिजिट मल्टे चेयर टू एट्स एंतदे सिक्सटीन मैं एम चेयर चपेन डबल चेयर सिक्सटी डबल एंटे थर्टी टू ओके थर्टी टू प्लेस वदले इक रास्प टोटल मैं आंसर अन फोर टू सिक्स इधी मैं आंसर ओके अड़ चूँ इप्ड वरकू मैं टू टू डिजिट वन ट्वी सैवन की मरी रूल अप्लीकेबल अवदे चला जाग्रत का चूस्ते ईजी अंड इध सेम का इक जाग्रत का चूँ फस्ट टाइम मन सैवन स्क्वे चेयर सैवन स्क्वे एंटे फारटी नये नैक्स्ट एम चेयर इकड़ टू स्क्वे चेयरना डैलामा उठा का बट्टी टू स्क्वे वन स्क्वे अलाकूदी डैरेक्ट डिजिट चेयर अब एंतदे ट्वेलव चे ट्व स्क्वे वन फारटी फोर अंडी टू वन अच्छा ओके ना इपड़े चेयर सैवन इंटू ट्व मल्पे चेयर सैवन ट्वल ए फोर एटी फोर डबल एंता वन सिक्टी एटी 
ఈ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏం చెప్పానండి ఫస్ట్ ప్లేస్ వదిలేసి ఇలా రాసుకుంటా వచ్చేస్తే కనుక ఈజీ ఇప్పుడు దీన్ని టోటల్ చేద్దాం అండి ఓకే నైన్ టూ వన్ సిక్స్ వన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ టూ నైన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇంత ఈజీగా మనకి వన్ టూ థౌజండ్ వరకు ఎలాంటి నెంబర్ అయినా సరే ఈజీగా వస్తుంది అండి ఓకేనండి స్క్వేర్స్లో స్టెప్ టూ అండి మీకు స్టెప్ వన్ ఏం చెప్పానంటే వన్ టూ థౌజండ్ వరకు స్క్వేర్లు ఏదైనా చేయొచ్చు ఆ మధ్యలో అడిగితే అని చెప్పాను కదండి ఒకవేళ పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు అడిగినా కూడా మరి టేబుల్స్ అనేవి ఇబ్బందిగా ఉంటున్నాయి కదండి టేబుల్స్ రావాలన్నాను మరీ పెద్ద టేబుల్స్ అయిపోతాయి అన్నారు కాబట్టి అలాగే చేయాలా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి ఆ టెక్స్ని నేర్చుకోవడం వల్ల స్టెప్ వన్ కూడా ఈజీ అయిపోద్దండి అలాంటి టెక్నిక్స్ నేర్చేటప్పుడు నేను ఇగోండి స్టెప్ టూ నేర్తాను అన్నమాట మీకు ఈ స్టెప్ టూ మనం స్టెప్ వన్ నేర్చుకునేట్లా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తాయండి ఓకేనండి అసలు వేరే స్టెప్ వేయకుండా మీరు ఇందాకలాగా ఇండివిజువల్గా స్క్వేల్ చేసి ఆ డిజిట్లు మల్టీప్లై చేసి డబల్ చేసి దాన్ని యాడ్ చేస్తేనే కానీ రాలేదు స్టెప్ వన్ ఇది ఇలా కాదండి ఒక చిన్న నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఎలాగంటే క్లియర్గా చూడండి స్టెప్ టూలో నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు స్క్వేల్ మీకు షార్ట్కట్ చెప్తానంటే ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ అండి ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ చూడండి అండి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను మీకు ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ స్క్వేల్ రావాలంటే ఆ లోపు అక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు మీకు ఒక చిన్న నెంబర్ గుర్తుంటే చాలండి ఆ నెంబరే ఫిఫ్టీన్ అది గుర్తుందంటే చాలండి ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తాయండి ఎలా అంటే క్లియర్గా చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫార్టీ త్రీ స్క్వేర్ అడిగాడు ఫార్టీ వన్ నుండి ఫార్టీ నైన్ వరకు మనకి ఏ స్క్వేర్ అయినా రావాలంటే ఫిఫ్టీన్ అనే నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు కాబట్టి దీనికి అప్లికేబుల్ చేద్దాం ఎలా చేయాలి ఏంటి ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి ఫార్టీ త్రీ స్క్వేర్ అడిగినప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏను డిజిట్ ఏదంటే త్రీ అండి ఈ త్రీకి నీకు ఏదైతే గుర్తుండాలో ఆ నెంబర్ కలపండి అంటే త్రీకి నీకు గుర్తుండాల్సిన నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుద్దంటే ఎయిటీన్ అండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఈ త్రీ అండి పదికి ఎంత తక్కువ అంటే టెన్లో తీస్తే ఎంత ఉంటుందండి ఇంకా రిమైనింగ్ అంటే సెవెన్ ఉంటుందండి ఆ సెవెన్ని స్క్వేర్ చేస్తే మనం ఆన్సర్ అవుద్దండి పదిలో తీస్తే ఇంకా ఎంత ఉంటుందండి బ్యాలెన్స్ సెవెన్ ఉంటుంది ఆ సెవెన్ స్క్వేర్ చేస్తే సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ ఇదే దీని ఆన్సర్ అండి అంత ఈజీగా వస్తుంది రెండు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మీకు ఇది అర్థం కాలేదనుకోండి క్లియర్గా అది రెండు వచ్చేస్తాను చూడండి ఓకేనా ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ మనకు రావాలంటే స్క్వేర్స్ ఫిఫ్టీన్ అనే ఒక నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఎలా చేయాలంటే కనుక ఏదైతే యూనిట్ డిజిట్ ఉందో దానికి నీకు గుర్తుండాల్సిన నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ట్వంటీ వన్ ఈ సిక్స్ అనేది పదికి ఎంత తక్కువ ఫోర్ తక్కువ ఓకేనా ఈ ఫోర్ని ఏం చేయాలి స్క్వేర్ చేస్తే అయింది ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఇదే ఫార్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ అయిపోద్ది అంత ఈజీగా వస్తుంది అది చూడండి చాలామంది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ పడతారు అది చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ ఎంత అని అడిగాడు ఓకేనా మీకు గుర్తుండాల్సిన నెంబర్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ యూనిట్ డిజిట్కి యాడ్ చేసేయండి నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత అవుద్దంటే ట్వంటీ ఫోర్ అండి ఓకేనా ఈ నైన్ అనేది పదికి ఎంత తక్కువ అంటే ఒకటి తక్కువ ఓకేనండి పదికి ఎంత తక్కువ ఇది ఒకటి తక్కువ ఆ ఒకటిని మనం ఏం చేయాలండి స్క్వేర్ చేయాలి వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ రాయకూడదు అండి ఎట్టి పరిస్థితిలో స్టార్టింగ్ నుంచి నేను చెప్తాను స్క్వేర్ అంటే రెండు డిజిటల్ కాబట్టి రెండు రాయాలి వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ కాదండి జీరో వన్ అని రాయాలి ఇది మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ టూ ఫోర్ జీరో వన్ స్క్వేర్స్లో స్టెప్ త్రీ అండి స్టెప్ త్రీ ఏమి ఇచ్చారంటే నేను ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ స్క్వేర్స్ కనుక మనకు రావాలి అంటే చాలా సరదాగా వినండి ఫిఫ్టీ అంటే నా దృష్టిలో ఆఫ్ అండి మొన్న ఏదో సరదా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా జాగ్రత్త చూడండి ఫిఫ్టీ అంటే ఏంటి ఆఫ్ మరి ఫుల్ అంటే నా దృష్టిలో హండ్రెడ్ అండి మరి క్వార్టర్ అంటే నా దృష్టిలో ట్వంటీ ఫైవ్ మీకు గుర్తుండడం కోసం నేను చెప్తాను చూడండి మీకు హాఫ్ మీద స్క్వేర్ రావాలంటే క్వార్టర్ గుర్తుంటే చాలండి క్వార్టర్ అంటే నా దృష్టిలో ఏంటండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనండి అంచేత ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ స్క్వేర్ రావాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ గుర్తుంటే చాలండి ఎలాగో అప్లికేబుల్ చేద్దాం అండి ఫస్ట్ చూడండి స్టెప్ టూలా కాకుండా స్టెప్ త్రీ కొద్దిగా డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి అనే ఆన్సర్లు ఓకేనా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే క్లియర్గా యూనిట్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనిట్ డిజిట్ మీకు గుర్తుండాల్సిన నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే చాలండి ఓ
ఇప్పుడు సెకండ్ కొంచెం చూడండి సేమ్ అదే మోడలు ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంతా అని అడిగాడు కాబట్టి ఓకేనా ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ మనకు రావాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ మధ్యలో నెంబర్ కదా అక్కడి నుంచి అక్కడ రావాలంటే కనుక నీకు గుర్తుండాల్సిన నెంబర్ ఏమి డిజిట్ గా యాడ్ చేయాలి సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా థర్టీ టూ అండి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను డైరెక్ట్ గా ఏడు డిజిట్ ఏదైతే ఉండో డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ చేసేయండి సెవెన్ స్క్వేర్ అంత ఫార్టీ నైన్ అయిపోయింది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండి ఫిఫ్టీ వన్ స్క్వేర్ అడిగాడు ఓకే ఏం చెప్పాను ఈను డిజిట్ ఏదైతే ఉందో నీకు గుర్తుండాల్సిన నెంబర్ ని దీన్ని కలిపేయండి వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అండి ఏం చెప్పాను నేను డైరెక్ట్ గా ఏదైతే ఈ డిజిట్ ఉందో దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే అయిపోయింది వన్ స్క్వేర్ వన్ అని రాయకూడదు ఏం చెప్పానండి జీరో వన్ అని రాయాలి ఇది మన ఆన్సర్ అండి ఓకే అండి ఇది ఈజీగా వస్తాయి మనకి స్క్వేర్స్లో స్టెప్ ఫోర్ అండి నైంటీ వన్ టు నైంటీ నైన్ చూద్దాం ఉంది ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మరి మధ్యలో మీరు సిక్స్ టూ టు సెవెంటీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఎయిటీ టు నైంటీ చెప్పలేదు ఏంటని మీరు అడితే అది లెంత్ ఈ ప్రాసెస్ అండి కొద్దిగా టైం ఎక్కువ పెడుతుంది స్టార్టింగ్లో స్టెప్ అని చెప్పాను కదండి యూనివర్సల్ మెథడ్ అది అప్లికేబుల్ చేసుకోవచ్చండి ఓకేనండి ఇదైతే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది బాగా వినండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి నైంటీ వన్ టు నైంటీ నైన్ ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలని నెంబర్ ఏమైనా ఇక్కడ ఏమైనా నోట్ చేస్తాను అంటే లేదండి ఇది డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నైంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి ఇప్పుడు క్లియర్గా చూస్తే నైంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్కి ఇక్కడ నైంటీ ఎయిట్ అనే నంబరు వందకి ఎంత తక్కువ చెప్తే ఆటోమేటిక్గా అయిపోయినట్టేనండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నైంటీ ఎయిట్ అనే నంబరు వందకి ఎంత తక్కువ అండి రెండు తక్కువ అండి టూ టూ ఆ టూ ఇక్కడ రాస్తున్నానండి తక్కువ అనండి కదండి అని చేత మైనస్ టూ రాసాను ఓకేనా ఎంతైతే తక్కువ నెంబర్ రాసాను కదండి ఆటోమేటిక్గా స్క్వేర్ అయిపోయినట్టు చూడండి ఈ నైంటీ ఎయిట్లో నుంచి టూ తీస్తే ఎంత అవుద్దంటే నైన్ టు సిక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈ టూనే డైరెక్ట్గా స్క్వేర్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయినట్టు ఓకేనా టూ స్క్వేర్ ఎంత అండి ఫోర్ ఆ జీరో ఫోర్ అంటే జీరో ఫోర్ అనే అనాలి టూ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ కాబట్టి ప్లస్ ఫోర్ అవుద్ది కదండి అని చేత దీని ఆన్సర్ అది అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ సిక్స్ చూద్దా మన ఏ నెంబరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ నైంటీ సిక్స్ అనే నెంబరు హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ అనేది ఆలించాలి ఈ నైంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ అంటే ఫోర్ తక్కువ అండి ఓకేనా అవునా తక్కువ అనేది కంటే మైనస్ రాసాను ఈ నైంటీ సిక్స్ లోంచి ఫోర్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే నైంటీ టూ అండి ఇప్పుడు ఏం చెప్పానండి డైరెక్ట్గా ఈ నెంబర్ని మనం ఏం చేయాలి స్క్వేర్ చేయాలి ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ అయిపోయిందండి ఆన్సర్ అంత ఈజీగా వస్తాయి ఇప్పుడు వచ్చి నైంటీ టూ స్క్వేర్ ఎంత అని అడిగాడు కదండి ఈ నైంటీ టూ అనే నెంబరు హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ అంటే ఎయిట్ తక్కువ అండి ఓకేనా ఈ నైంటీ టూలోంచి ఎయిట్ త్రీ టూ మీకు ఇబ్బందిగా ఉందా లేదంటే ఈజీగా చేయాలి మనం మైనస్లు కానీ ప్లస్లు కానీ కొద్దిగా ఫాస్ట్గా ఉండాలి మనం నైంటీ టూలోంచి ఎయిట్ తీస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే ఎయిటీ ఫోర్ అండి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను డైరెక్ట్గా ఆ ఎంత అయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఉందో దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే అయిపోతుంది ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది మన ఆన్సర్ అండి ఓకే అండి ఇది ఈజీగా వస్తాయి అన్నమాట స్క్వేర్స్లో స్టెప్ ఫైవ్ అండి స్టెప్ ఫైవ్లో మనం ఏం తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే వన్ నాట్ వన్ నుండి వన్ నాట్ నైన్ అండి ఈ వన్ నాట్ వన్ నుండి వన్ నాట్ నైన్ సింప్లికేషన్లో మనకి ఎక్కువగా అడుతాడు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ స్క్వేర్ అయినా అడగచ్చు ఒక్కొక్కసారి టెన్ పాయింట్ సిక్స్ స్క్వేర్ అయినా అడగచ్చు ఎలా అయినా అడగచ్చు ముందు మనకు కాన్సెప్ట్ తెలియాలండి సింప్లికేషన్లో మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అండి మనం అప్లికేబుల్ చేయాలంటే ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అడిగితే ఎగ్జామ్లో వన్ నాట్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంత అని అడగడండి ఇది టెన్ పాయింట్ సిక్స్ అడగచ్చు వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ అడగచ్చు ముందు మనకి టెక్నిక్స్ తెలిస్తే అర్థమెటిక్లో అప్లికేబుల్ చేయడం అనేది నేను చెప్తానండి ఫస్ట్ ముందు టెక్నిక్స్ విందామండి వన్ నాట్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి దీని వేరే స్టెప్స్ ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఏదైతే నెంబర్ ఉందో దాన్ని స్క్వేర్ చేయండి అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఏముందండి సిక్స్ అండి సిక్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసామంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేసామండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇదే డిజిట్ని డబల్ చేయండి అంటే సిక్స్ని డబల్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ డైరెక్ట్గా హండ్రెడ్కి యాడ్ చేయండి
ఇప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ ఏముందండి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ లో వన్ ఉంది ఆ వన్ అని ఏం చేయాలి స్క్వేర్ చేయాలి వన్ స్క్వేర్ వన్ అని రాయమని చెప్పానా లేదు కదండి జీరో వన్ అని రాయాలండి ఓకేనా అది ఫస్ట్ స్టెప్ స్క్వేర్ చేసిన తర్వాత అదే డిజిట్ ని డబల్ చేసి హండ్రెడ్ క్యాచ్ చేయండి ఈ వన్ డబల్ చేస్తే ఎంత టూ హండ్రెడ్ క్యాచ్ చేస్తే వన్ ఆర్ టూ ఇది మన ఆన్సర్ అండి ఓకే అండి అంత ఈజీగా వస్తాయి స్క్వేర్స్ లో స్టెప్ సిక్స్ అండి ఇక్కడ ఏం రాసానంటే ఇఫ్ లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ వన్ అంటే ఏదైనా స్క్వేర్స్ మనల్ని అడిగినప్పుడు అండి ఆ స్క్వేర్లో ఇలా లాస్ట్ డిజిట్ వన్ ఉందనుకోండి ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినా సరే ఈజీగా వితిన్ సెకండ్స్లో మనకు వచ్చేద్దండి ఆన్సర్ అంత ఈజీ అండి లాస్ట్ డిజిట్ వన్ టూ ట్వంటీ వన్ టూ థర్టీ వన్ టూ ఎయిటీ వన్ ఎలా వన్ల మీద ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినా సరే ఈజీ అండి ఎలా చేయాలో ఒక్కసారి చూడండి లాస్ట్ డిజిట్ వన్ అండి లాస్ట్లో వన్ ఉండాలి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ లాస్ట్లో వన్ ఉంది కదండి వన్ అని వన్లా రాయాలండి ఓకేనండి అది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది కదండి దీన్ని డి అంటే డబల్ అండి తర్వాత ఎస్ అంటే స్క్వేర్ అండి అయిపోయిందండి షార్ట్ కటే ఇప్పుడు చూడండి వన్ అండ్ వన్లా రాసారు కదండి ఈ త్రీ ఉంది కదండి ఈ త్రీని ఏం చేయాలండి డి అంటే డబల్ చేయాలి త్రీని డబల్ చేస్తే ఎంత సిక్స్ అండి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇదే త్రీని ఏం చేయాలని ఎస్ అంటే స్క్వేర్ అండి త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ అయిపోయిందండి ఆన్సర్ అలాంటి దానికైనా వచ్చేస్తుంది కాల్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ పాయింట్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చెప్పానండి వన్ అని వన్ లా రాయాలి ఓకేనా ఆ తర్వాత సిక్స్ నేను చేయాలని చెప్పాను డబల్ చేయాలి ఆ తర్వాత అదే సిక్స్ నేను చేయాలండి స్క్వేర్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా సిక్స్ ని డబల్ చేస్తే ట్వెల్వ్ కదండి ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ రాసేకూడదు అండి వన్ క్యారీ కార్డ్ పక్కన రాసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు సిక్స్ ని డబల్ చేశారు కదండి ట్వెల్వ్ కదా ట్వెల్వ్ లో టూ రాసి వన్ పక్కన పెట్టానండి అలాగే ఇదే సిక్స్ నేను చేయాలండి స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంత థర్టీ సిక్స్ రాసేవారా థర్టీ సిక్స్ కాదు ఇందాక వన్ క్యారీ కానీ మొత్తం ఎంత అవుతుంది థర్టీ సెవెన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంత ఈజీ అండి ఇప్పుడు తార్ కోసం చూడండి వన్ అని ఏం చెప్పానండి వన్ లా రాయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు టూ అనకూడదండి మొత్తం తీసుకోవాలండి ట్వెల్వ్ కింద తీసుకోవాలండి ట్వెల్వ్ ని డబల్ చేస్తే ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ రాయాలా అవసరం లేదండి ఫోర్ మాత్రమే రాస్తాము టూ క్యారీ ఓకేనా ఇదే ట్వెల్వ్ ని డబల్ చేసావు కాబట్టి ఓకే అండి ఇదే ట్వెల్వ్ ఏం చేయాలండి అని చెప్పాను స్క్వేర్ చేయాలి ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇందాక టూ ఒకటి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అయిపోయిందా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి కాన్సెప్ట్ టూలో స్క్వేర్స్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్లో ఇక్కడతో స్పేస్ కంప్లీట్ అయిందండి ఓకేనండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి